Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our new mama and her kramani ki swagatam. So, swagatam. So, now, this day, what is the first day? Yeah, this day, what is the first day? Year and day. ఏదో ఒక ఇయర్ అండి మహేష్ గారు ఎస్ నో ప్రాబ్లం మనకి ఏ రోజుతో సంబంధం లేదు ఏ ఇయర్తో సంబంధం లేదు తెల్లారందో మా అమ్మ ఒకటి ఉంటే చాలు అట్లా అని ఇది రికార్డెడ్ షో మాత్రం కాదండి ఓయ్ లైవ్ లైవ్ అనడానికి ప్రూఫ్స్ ఏంట్రా నీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రూఫ్స్ అంటే ఈరోజు మార్చ్ టెన్త్ మార్చ్ టెన్త్ సమయం ఏడు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది ఓకే మరి ఏడు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది ఓకే ఏడు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది అంటున్నాను ఫ్రైడే పది పది తారీఖు అంటున్నాను ఓకే రికార్డెడ్ షో కాదు అంటున్నాను నీకు అర్థమవుతలేదా నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడో సినిమాలో ఉన్నట్టు ఎస్ ఈరోజు లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ మంజునాథ్ రెడ్డి గారు మరి కాసేపట్లో మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టూడియోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం యాక్చువల్గా ఈ లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటి హైదరాబాద్లో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోదాం ఆయనకు సంబంధించిన ఒక చిన్న ఆడియో విందాం హైదరాబాద్ ఫార్మసిటీ అండ్ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ కి అతి దగ్గరలో ముప్పై ఆరు పాయింట్ రెండు రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గ్లెంట్రీ ఫార్మా కౌంటీ రేరా మరియు డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ లో ఐదు వందల నాలుగు ప్రీమియం ఓపెన్ ప్లాట్స్ రెండు వందల అరవై ఐదు నుండి ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది చదరపు గజాల్లో లభిస్తున్నాయి బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం కూడా కలదు మార్కెటెడ్ బై లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ కాల్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ సో అది లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి యాడ్ అనమాట మీరు నేను చక్కగా ఒక ఎన్ని వందల గజాలు అంటే గజాలు తీసుకున్నావా మనం ఎకరాలు తీసుకున్నాం చెప్పరా ఎకరాలేనా వాయ్ అబ్బా మీ మనసులాగా ఎకరాలు చాలా విషయాలు సరే ఎన్ని ఎకరాలు తీసుకున్నావు పది ఎకరాలు తీసుకున్నాం ఓకే హైదరాబాద్కి కాసింత దూరం అంటే మనకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాలు అవన్నీ కూడా ఉండాలన్నమాట కొద్ది దూరంలో ఓ పది ఎకరాలు ల్యాండ్ తీసుకొని హాయిగా ఒక మంచి ఒక వెయ్యి గజాల్లో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టేసుకొని అంటే ఒక విల్లా ఒక బ్యూటిఫుల్ చాలా స్పేషియస్ విల్లా అలాగే ఒక ఐదారుగురు జీతగాళ్ళు పశువులు స్వచ్ఛమైనటువంటి వాతావరణం కోళ్ళు జింకలు నెమళ్ళు వరి ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ అందులో మెహందీ చెట్టు కూడా కుంకుడుకాయ చెట్టు కూడా జామకాయల చెట్టు కూడా ఇంకా చాలా మామిడి పళ్ళ చెట్లు ఓకే అంటే ఇక మనం బయటికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదనమాట ఏ పళ్ళ కోసము దేనికోసము ఓకే అలా ఉండేసి మనం పండించినటువంటి పంటనే మనకు నెలకు ఒక ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు అలా వస్తుంది అనుకో ఇక ఉద్యోగాలు ఎందుకు మనకు హాయిగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తే బాగాలేదా చేయొచ్చు ఇప్పుడు చేయొచ్చు కానీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత చేద్దాం మరి ఈ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు ఏం చేద్దాం సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు చంపాయించుకుందాం డబ్బు ఏదైనా మనిషి యాభై ఐదు సంవత్సరాల వరకే చంపాయించాలండి దాని తర్వాత మనం చంపాయించింది మళ్ళీ ఆ డబ్బులతోటే మనం సంపాదించుకోవాలి తప్ప యాభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా సంపాదన మీద పడితే చాలా కష్టం అందుకోసమే యాభై ఐదు సంవత్సరాల వరకే సంపాదించుకోవాలి ఆ సంపాదించింది ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాని మిన్నే డబ్బులు రావాలి 
లేదు నాకు పెన్షన్ వస్తుంది అంటే నేనేం చేయలేను దానికి పెన్షన్ వస్తే ఏంది ఒక కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్ రాశాడు అనుకో డాక్టర్ నీ పెన్షన్ అంతా దానికే పోద్ది మనకు స్వచ్ఛమైన ఆరోగ్యం కావాలి ప్రశాంతమైన వాతావరణం కావాలి ఓకే ఆరోగ్యం బాగుండాలి మెయిన్గా చాలామంది అనుకుంటారు ఏదో నడుస్తుంది బయ నడవని నడవని నాకేం రాలేదు నాకేం రాలేదని బట్ ఎప్పుడు ఏ పెను ప్రమాదం వస్తుందో మనకు తెలియదు ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాలి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ హెల్త్ బాగుంటే అన్నీ బాగుంటాయి అందుకోసమే డబ్బులు సంపాదించాలి కానీ డబ్బుల కోసం మనం రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని తిండి తినక తిండి తిని ఆగం ఆగం డబ్బుల వెనకాల మనం పడొద్దండి సాధ్యమైనంత వరకు సంపాదించాలి అంతే చాలా స్మార్ట్గా సంపాదించుకోవాలి అంతలే మహేష్ గారు డబ్బులు సంపాదించలేనోడు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే ఇవే మాటలు మేము మస్తు తింటాం అన్ని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ యాభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత డబ్బులు సంపాదించడం ఆపేసి మనం సంపాదించినటువంటి డబ్బులతోటి మళ్ళీ మనం డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకా నేనన్న పది ఎకరాల గెస్ట్ హౌస్ పది ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ అది మన ప్లాన్ తర్వాత మనం సమస్య లేదు అది ప్లాన్ చేయాల్సిందే మొన్న మా చిన్నాన్న ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తాడు అనమాట ఏసీబీ ఏసీబీలో పనిచేస్తాడు రిటైర్డ్ అయ్యాడు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఆయన ఎక్కడెక్కడో తిరిగి 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 వచ్చేసి మళ్ళీ మా విలేజ్లోకి వచ్చాడు వచ్చేసి చక్కని ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం లీడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మా పిన్ని నేను రాను నేను రాను అమ్మ అట్లా అది ఉంది ఇది ఉంది అని ఇప్పుడు మంచిగా డెవలప్ అయింది కదా జస్ట్ యాదాద్రికి ట్వంటీ కిలోమీటర్సే ఓకే అన్ని పక్కన ఇండ్లు అయిపోయినాయి వీళ్ళకి మంచిగా అక్కడ ల్యాండ్ ఉంది ఏమండి నాకు ఇక్కడ బోరు కొడుతుందండి మీరు లేకుండా నేను ఉండలే నేను నేను కూడా వచ్చేస్తానని కొంచెం హాయిగా మంచి వ్యవసాయం చేయించుకుంటున్నారు ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్స్ తింటున్నారు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు ఇంకేం కావాలి దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం సో లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ నుండి ఈరోజు మన తెల్లారందే మామ కార్యక్రమానికి మిస్టర్ మంజునాథ్ రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది మీ కళల సౌదం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడే దొరుకుతుంది ఇది మాత్రం నిజం అండ్ నమస్తే అన్న గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ యా సో యాక్చువల్గా చాలా అంటే చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చేసింది మధ్యలో నేను లేకపోవడము అన్న అన్నగారు కూడా కొంచెం ఆయన బిజినెస్లో ఆయన బిజీగా అయిపోవడము ఈ విధంగా జరిగిందనమాట సో ఆ గ్యాప్ను ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి ఇంకా మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ప్రతి శుక్రవారం ఓకే అండ్ అలాగే ప్రతి శనివారం వీలుంటే ప్రతి గురువారం మిమ్మల్ని పలకరిస్తూనే ఉంటుంది లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ అన్న ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్లో ఏమేమి క్వైరీస్ వచ్చాయి ఎలాంటి వచ్చింది మనకు అన్న ఆయన అందరికీ లిజినర్స్ అందరూ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్వైట్ అగైన్ టుడే ఓకే అయితే లాస్ట్ టైము మనము షో చేసిన తర్వాత ఓకే అప్పటి నుంచి కొంతమంది ఎన్క్వైరీస్ కూడా చేశారు ఓకే నేను కూడా కొంతమందికి రిప్లైస్ ఇచ్చాను సమ్ పీపుల్ దేర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది చెప్పుకోవడంతో మనం వాళ్ళు కొన్ని సొల్యూషన్స్ చెప్పాము ఓకే సో అలా ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి కొన్ని సో ఈ వీక్ ప్రత్యేకంగా మనము ఇంకొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందామని ఓకే అనుకుంటున్నాము సో లాస్ట్ టైము వాళ్ళు కాల్ చేశారు కదా అంటే ఎలాంటి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటన్నా బేసిక్గా ఎలా అనిపించింది మీకు అంటే జనరల్గా మనం చేసింది ఒకటే షో మనకు ఒక నాలుగైదు షో చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా అనేది మనకు అర్థమైపోద్ది సో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా హైదరాబాద్లో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా అండ్ మీకు రియల్ రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి క్వైరీస్ ఉన్నా కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అలాగే యుఎస్ఏ ఆత్మీయులు అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి అలాగే యూకే ఆత్మీయులు అయితే డబల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అన్న చెప్పండి అన్న సో లాస్ట్ టైం ఒక మేడం గారు వరంగల్ నుంచి ఫోన్ చేశారు వరంగల్ నుండి అయితే మేడం వాళ్ళకి ఏంటంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గర వాళ్ళ ఒక ప్రాపర్టీ ఎప్పుడో కొన్నారు ఓకే సో ఆ ప్రాపర్టీని ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్లస్ దాన్ని సేల్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అడగటంతో మనము గైడెన్స్ ఇచ్చాము ఓకే సో మేడం వాళ్ళని కొంత గూగుల్ పిన్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగాము ఓకే సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం మా ప్రాపర్టీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లేఅవుట్ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లేఅవుట్ లొకేషన్ షేర్ చేసి ఆ ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పెట్టామని చెప్పారు ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను ఇంటిమేట్ చ
ఫిజికల్ గా ఒకసారి ప్రాపర్టీని చెక్ చేసుకోగలితే ప్రాపర్టీని చెక్ చేసుకోగలితే ఖచ్చితంగా మనం వాళ్ళకి కొంత హెల్ప్ చేయొచ్చు అని ఒక ఆలోచనతో చెప్పాము ఓకే సో అలా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇన్ ఏ మంత్ ఆల్సో వాళ్ళు రావచ్చు అనుకుంటున్నా నేను సో వస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి రీసేల్ చేయించగలిగితే దట్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు దెమ్ అని చెప్పాను మేడంతో ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకటే క్వైరీ మేజర్గా ముందుకు వెళ్తున్నాను ఓకే సో చాలా మంది అంటున్నారు గెస్ట్ వాయిస్ క్లియర్గా లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు so i requesting you all for wait for a few minutes okka sari manam check chedam so alage inta mundu poyina week itla maaku ramoji films degara oka chinna plot undi adi ikkada undo ento maaku teliyadu danni danni kanipettandi ani cheppesi calls raavadam jarigindi so they are working on that ఇంకా మీకు మీకు సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడైనా ఉండి ఉంటే కొంచెం డ మీరు డైలమ్లో ఉండి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని మీకు ఉంటే మీరు మన మంజునాథ్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడచ్చు అండ్ అలాగే మీరు ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే విచ్ ఈస్ ద రైట్ టైం ఏ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ గురించి కూడా మనము మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు మాట్లాడాలనుకుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి యా ఇందులో అలా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనం లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళు ఏ దేని దేన్ని వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉందో చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి ఒకసారి మీరు మాట్లాడండి వాయిస్ అయితే బాగానే వస్తుంది ఒకసారి హలో అండి హలో అండి హలో వ్యూవర్స్ సారీ హలో లిజనర్స్ యా నో దిస్ ఈజ్ ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటంటే జస్ట్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ మళ్ళీ ఒకసారి దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం అన్న మీ సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసుకోవడానికి హెచ్ఎండిఏ డిటిసిపి రేర్ అప్రూవల్స్ పొందినటువంటి ఫార్మాసిటీ చేరువలోని ప్రీమియం రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్లు మరియు బిహెచ్ఎల్ అమీన్పూర్లోని అపార్ట్మెంట్లు అత్యాధునిక వసతులతో అందుబాటు ధరల్లో అమ్మకానికి కలవు స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు బ్యాంక్ లోన్ సదుపాయం కలదు లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించింది డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ అలాగే డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ ఓకే ఈ అమీన్పూర్లో ఏమేమి ఉందన్న ఇది ఇప్పుడు దీని గురించి మనం మాట్లాడేది యా అమీన్పూర్లో అయితే ఆన్ గోయింగ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓకే ఆల్రెడీ పొజిషన్కి వచ్చేసాము లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్కి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చ్ ఇప్పుడు సో లాస్ట్ ఫ్రైడే రోజు ఒకటి ఆల్రెడీ గ్రూప్ ప్రొడక్షన్ ఒక కస్టమర్ చేసేసుకున్నారు ఆల్రెడీ అవునా ఓకే వీఆర్ ఆన్ ఇన్ టైం యాక్చువల్లీ అయితే ఓకే సో మనం చెప్పిన టైం కన్నా ముందే మనము హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చేస్తున్నాము ఓకే సో విత్ గ్రేట్ క్వాలిటీ సో నేను ఒక కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు చూపిస్తాను ఓకే నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ నోటితోనే మీరు రీడ్ అవుట్ చేస్తే ఓకే దట్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఫర్ ద యూ లిజనర్స్ నిన్న మా ప్రజేష్ బ్రదర్ ఒక అతను సైట్కి వెళ్ళి వచ్చారు ఓకే ఒక్కసారి మీరు ఇది చదవండి అన్న కొంచెం ముందుకు రండి అన్న మీరు కొంచెం ముందుకు రండి ఇంకా ఇంకా యా ఆఫ్టర్ లింగ్ టైల్స్ ద ఫ్లాట్ అప్రిసియేషన్ వాజ్ ఆసమ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫీలింగ్ మిస్డ్ అవుట్ టు active flat in this building okay please share more reference to and more money to own a flat in your future projects of vilasa okay ekka ekkad undanna idi vilasa macha manchi message better and very inspiring message adi avunu so basically enante nenu suggest chesanu anna deento teeskondi general ga anna antunna andanni okay సో అన్న ఇందులో తీసుకోండి చాలా బాగుంటుంది 
మేము ఫస్ట్ టైం కట్టినా కానీ చాలా బాగా క్వాలిటీతో కడతాం అని చెప్పి చెప్పాము ఓకే సో జనరల్గా ఫస్ట్ టైం కట్టినప్పుడు కస్టమర్స్కి ఏంటంటే కొంత డౌట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దాన్ని మనం కూడా రెస్పెక్ట్ చేయాలి సో అప్పుడు వీళ్ళు కడతారా లేదా అలా డిఫరెంట్గా ఆలోచించిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి ఓకే సో మనము ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టలేదు అయితే నిన్ననే వెళ్ళొచ్చారు రంజిత్ కుమార్ రెడ్డి అని తన ఇన్సూరెన్స్ కేటగిరీలో ఉంటారు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ మెసేజ్ పెట్టాడు అండ్ ఐ మిస్డ్ అవుట్ ఎ ఫ్లాట్ ఇన్ యువర్ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ సో నేను ఖచ్చితంగా విలాసం అంటే విలాసం అనేది అప్కమింగ్ ప్రాజెక్టు ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ప్రాజెక్ట్ అది వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్లాట్స్ మొత్తము ఫోర్ ఫోర్ బ్లాక్స్ వస్తాయి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఇవాళ మాకు అప్రూవల్స్ వచ్చాయి ప్రాజెక్ట్కి ఫెంటాస్టిక్ అన్న కంగ్రాచులేషన్స్ నిజంగా కూడా సో ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద యాభై ఫ్లాట్స్ చేస్తున్నాము ఓకే టూ బ్లాక్స్ లాగా చేస్తున్నాం అవి ఓకే ఫస్ట్ బ్లాక్లో ట్వంటీ ఫ్లాట్స్ సెకండ్ బ్లాక్లో థర్టీ ఫ్లాట్స్ చేస్తున్నాము ఓకే అన్నీ కూడా సైజెస్ థౌజండ్ థౌజండ్ స్క్వ సారీ లెవెన్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ టూ వన్ త్రీ బిహెచ్కే లాగా చేస్తున్నాము లెవెన్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఇది టూ బిహెచ్కే టూ బిహెచ్కే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆబ్వియస్లీ త్రీ బిహెచ్కే త్రీ బిహెచ్కే ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్లో చేస్తున్నాం అన్న ఓకే అంటే ఏంటి సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ టు ఎయిటీ ల్యాక్స్ బడ్జెట్ ఓకే అంటే మనం ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ఎ త్రిబుల్ రేట్ త్రీ బెడ్రూమ్ సో ఆ సెగ్మెంట్లో మనం చేస్తున్నాము ఓకే సో ఇంకా ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకా రేరాకి వెళ్ళాలి ఓకే సో వచ్చిన తర్వాత ప్లాన్స్ అన్ని రిలీజ్ చేసి మార్కెట్లో కస్టమర్స్కి ఆఫర్ చేసి ఓకే ఖచ్చితంగా ఈసారి ఈసారి వద్దన్నా కానీ మనం తెలిసిన వాళ్ళని ఖచ్చితంగా గట్టిగా చెప్పి వాళ్ళు కొనిపించుకోవడం కొనిపించుకోవడం ఎందుకంటే మనం తెలిసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అప్రూవల్స్ వచ్చింది కదా మనకు అబ్సల్యూట్లీ సో దట్స్ గ్రేట్ అన్న నిజంగా ఎక్కడ వచ్చింది అన్న ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు మీరు ఇది అమీన్పూర్ బిహెచ్ఎల్ దగ్గర చందానగర్ బిహెచ్ఎల్ చందానగర్ ఓకే అంటే ఎవరైనా బిహెచ్ఎల్ చందానగర్ ఆ ఏరియాలో ఇప్పటికే ఆ ఏరియా చాలా డెవలప్ అయింది చాలా డెవలప్ అయింది అన్న వెల్ డెవలప్డ్ ఏరియా వెల్ డెవలప్డ్ సో అక్కడ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు మాట్లాడుతాం మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి అన్న నో ప్రాబ్లం సో బిహెచ్ఎల్ చందానగర్ ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే సో చక్కగా ది దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం అనమాట మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఓకే అండ్ అలాగే ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టుగా టూ బిహెచ్కే కానీ త్రీ బిహెచ్కే కానీ బిహెచ్ఎల్ అమీన్పూర్లోని అపార్ట్మెంట్స్ అత్యాధునిక వసతులతో అందుబాటు ధరల్లో ఉన్నాయన్నమాట అత్యాధునిక వసతులు అంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన రీసెంట్గా మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక మూడు కోట్లతో ఒక ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నారన్న ఓకే ఏముంటాయన్న అందులో మూడు కోట్లు పెట్టి వాళ్ళు ఈరోజు కాల్ చేసి చెప్తున్నారు మా దాంట్లో మూడు కోట్లు అయిందండి అన్నారు జనరల్గా ఇవాళ లైఫ్ స్టైల్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్న ఓకే ఇప్పుడు మీరు కూడా అత్యాధునిక వసతులు అన్నారు కదా అవునన్న సో అత్యాధునిక వసతులు అంటే ఏమేమి ఎమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి అందులో మన మన అఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్లో మేము ఎక్స్ట్రా ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక అవి చెప్తాను కొంచెం ముందుకు రండి కొంచెం ముందుకు వచ్చేయాలి యా సో బేసికల్ ఏంటంటే మనము మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ అపార్ట్మెంట్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నాము ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఓకే అదే ఏం చేస్తున్నామంటే స్పెషాలిటీగా ఈ సెగ్మెంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్కి ప్రత్యేకంగా ఒక మల్టీపర్పస్ హాల్ ఇచ్చామన్న ఓకే జనరల్గా ఈ సెగ్మెంట్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గివ్ మల్టీపర్పస్ హాల్ ఫర్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ అది ఒకటి ఇచ్చాము అలానే టాట్లాట్ ఇచ్చాము టాట్లాట్ అంటే ఒక వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వైర్ యార్డ్స్ సపరేట్గా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక స్థలం కేటాయించాం చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా దాంతోపాటు ఇవాళ మార్కెట్లో ఈవీ అనేది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేది కామన్ కామన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ కోన్ టు బి ఇంక్రీజింగ్ ఓన్లీ ఓకే ఆ ఇంక్రీజింగ్ ఆ వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి పార్కింగ్కి జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఒక ఒక పాయింట్లో ఇస్తారు అందరికీ కలిపి ఒక పాయింట్ ఇస్తారు మనం అలా చేయకుండా ప్రతి ఒక్క పార్కింగ్కి సపరేట్గా ఈవీ ఛార్జింగ్ పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ వీలర్స్కి ఓకే సపరేట్గా ఒక ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇస్తున్నాము ఈ మూడు అనేది ఈ సెగ్మెంట్కి ప్రత్యేకంగా మేము చేసిస్తున్నాం కస్టమర్స్కి ఓకే సో అందరూ కూడా చాలా దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ దిస్ దిస్ త్రీ అడిషన్స్ ఓకే జనరల్గా కార్ పార్కింగ్ పవర్ బ్యాకప్ లిఫ్ట్ ఇవన్నీ కామన్ ఫెసిలిటీ ఈ మూడు అనేది ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నాము దాంతోపాటు సోలార్ ఫెన్సింగ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ
జనరల్ గా ఏంటంటే హాల్ లాగా హాల్ లాగా ఇస్తారు హాల్ లా ఉంటది అది యోగా చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న బర్త్డే పార్టీస్ కూడా మనం అందరం చేసుకోవచ్చు yes absolutely సో ఇది ఏమేమి వాటికి దగ్గరగా ఉంది ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ అపార్ట్మెంట్స్ మనం చందనగర్ చందనగర్ బిహెచ్ఎల్ హైవేకి 2.5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుందన్న చందనగర్ బిహెచ్ఎల్ నుండి బిహెచ్ఎల్ నుండి 2.5 2.5 కిలోమీటర్స్ ఓకే అంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అమీన్ పూర్ లో అమీన్ పూర్ వస్తుంది లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్ పేరు దర్బార్ అని దర్బార్ దర్బార్ ప్రాజెక్ట్ పేరు 1104 గజాల్లో కట్టాము ఓకే 25 యూనిట్స్ ఒక ఫ్లోర్ మీద ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ కట్టాము టూ బెడ్రూమ్స్ అయితే త్రీ ఫ్లాట్స్ వచ్చాయి అన్ని కూడా వెస్ట్ ఫేసింగ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ స్క్వైర్ ఫీట్ టూ బెడ్ టూ బెడ్రూమ్స్ ఓకే అలానే పదహారు వందల స్క్వైర్ ఫీట్ అయితే త్రీ బెడ్రూమ్స్ వచ్చాయి అన్ని కూడా ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వచ్చాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఓన్లీ మిగిలిన ఫ్లాట్స్ ఓన్లీ మాటగేజ్ ప్లాట్స్ మాత్రమే మాటగేజ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే మిగిలాయి ఓకే ఇప్పుడు మాటగేజ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి మాత్రమే మిగిలాయి ఓకే అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఫ్యూజన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని స్కూల్ ఉంది అమీన్పూర్ లో ఉంది ఆ స్కూల్ కి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అంటే థర్డ్ బిల్డింగ్ మనది అడ్జస్టెంట్ ప్లాన్ అనుకోవాలి సో అలా ఉంది అలానే మెయిన్ రోడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ రోడ్ అమీన్పూర్ మెయిన్ రోడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ అది ఆ రోడ్ కి మూడు వందల మీటర్ల డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఓకే అలానే జిఎస్ఎం మాల్ ఆ లొకేషన్స్ ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ ఒక సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైటెక్ సిటీ ఏదైతే మనం మేజర్ గా హబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హబ్ కోరుకునేటెక్ ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరం అవును పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు కిలోమీటర్ పదిహేను కిలోమీటర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది లొకేషన్ దట్ గా చూసింగ్ సో పదిహేను కిలోమీటర్ అంటే వాళ్ళకి డ్రైవ్ ఎంత పడుతుంది అది ట్వంటీ మినిట్స్ అన్న ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే జనరల్ గా నల్లగన్న రోడ్డు ఫ్రీగానే ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడైతే మనం మధ్యన కూడా ఇట్లా వెళ్తే కొంత ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఫ్లై ఓవర్స్ అన్ని వచ్చాయి కాబట్టి అది కూడా ఫ్రీ జోన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ట్వంటీ మినిట్స్ మాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ సో మేము జనరల్ గా ఆఫీస్ నుంచి మన ఆఫీస్ గచ్చిపల్లిలో రాయదుర్గం చౌరస్త దగ్గర ఉంటుంది వెల్స్ పార్క్ ఆఫీస్ దగ్గర అక్కడ నుంచి నేను ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ టు మాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాకు ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ నా దగ్గర నుంచి మళ్ళీ గచ్చిపల్లికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైటెక్ సిటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రైజా మైండ్ స్పేస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మనకి ఎక్కడ రైజా మైండ్ స్పేస్ మన ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి ఆఫీస్ దగ్గర సో అమీన్ పూర్ నుంచి అలా చూసుకున్న ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ వేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అంటే ఫోన్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ రాను ఒక థర్టీ మినిట్స్ మాక్సిమం అది అంతే కదా మాక్సిమం ఒక వన్ అవర్ లో ఆఫీస్ కి వెళ్ళే వచ్చే కొంచెం ట్రాఫిక్ సాటర్డే సండే ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది జనరల్ గా ఆ ఏరియాలో సాటర్డే సండే కొంత ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ వీక్ డేస్ లో మార్నింగ్ నైన్ టు లెవెన్ ఆర్ ఈవెన్ ఎయిట్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈవినింగ్ ఫైవ్ తర్వాత నుంచి ఒక సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు కొంత పీక్ చెప్పండి మంజునాథ్ రెడ్డి సార్ ఈ సిఈఓ ఆఫ్ లైట్ హౌస్ హాయ్ మంజునాథ్ రెడ్డి గారు దిస్ ఇస్ పవన్ కుమార్ అండి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ హాయ్ పవన్ కుమార్ గారు సోల్డ్ మై హౌస్ ఎట్ వనస్థలపురం నియర్ అబౌట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ ఇన్ బిట్వీన్ సార్ ఓకే ఐ వాంటెడ్ టు నేను చెప్పగలుగుతాను సార్ ఒకసారి నా నంబర్ కి నా నంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర నా నంబర్ ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి నేను పర్సనల్ గా కాల్ చేసి నేను ఐ గైడ్ యూ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ వీ హ్యావ్ యా అలానే అంటే మీకు ఏ ఏరియాలో అనుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఇంత ముందు దర్బార్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తా ఉంటాం సార్ ప్రిఫరబుల్ నాట్ అవుట్స్కర్ట్స్ అండి అవుట్స్కర్ట్స్ కాకుండా సో నియర్ బై కొంచెం ఐటి కంపెనీస్ కి అండ్ ఇప్పుడు గచ్చిబోలి లేదా చందానగర్ ఆ ప్లేసెస్ లో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అయినా పర్వాలేదు అనమాట అలా 
యా నేను మీకు పర్సనల్ గా నేను కొన్ని షేర్ చేస్తానండి నంబర్ తీసుకొని నేను పర్సనల్ గా కొన్ని షేర్ చేస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఒక దగ్గర గుర్తు చెప్తారా దర్బార్ గుర్తు దర్బార్ అయితే ఇప్పుడు మనది అమీన్ పూర్ బిహెచ్ఎల్ జంక్షన్ దగ్గర నుంచి ఒక 2.5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉండండి అది కూడా మీరు ఒక ఆప్షన్ కింద చూసుకోవచ్చు సో అది నేను మీకు డీటెయిల్స్ నేను షేర్ చేస్తాను బేసికల్ ఏంటంటే పదహారు వందల స్క్వైర్ ఫీట్ త్రీ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్స్ జస్ట్ సెమీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లాగా చేసామండి అది ఒక ఆప్షన్ లాగా చూసుకోండి ఆల్సో వీ హ్యావ్ దిస్ అపార్ట్మెంట్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ we are also into mm. you know uh, lands uh, uh, plots plots hmd and dtcp approved plots and ipudu okay. ongoing projects aithe manaki basically enna sri salem highway and sagar highway madhina pharma city mm. amazon data center ee rendu basis paina alane eliminate sz ee wheat wheat basis paina manam akada konni layouts chestunnamu anni layout la kanna major ga manam promote chestunnadi pharma county ane oka venture develop chestunnamu alli danto మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అది థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ ఏకర్స్ అండి విత్ బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ విత్ రేరా అప్రూవ్డ్ విత్ ఎల్పి నెంబర్స్ రెడీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అయితే మనం ఇప్పుడు అగ్రెసివ్గా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం మార్కెట్లో మీరు ఈ మధ్య టీవీ టీవీ న్యూస్ కానీ టీవీ ఛానల్స్లో కానీ పేపర్ యాడ్స్ కానీ చాలా ప్రమోషన్స్ చేసాము మీరు ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న హోర్డింగ్స్ మీడియం బోర్డ్స్ ఇవన్నీ చాలా చూస్తారు ప్రాజెక్ట్ మీద ఫార్మా కౌంటీ ఫార్మా కౌంటీని థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ ఏకర్స్ అండి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను మినిమం ప్లాట్ సైజు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అన్ని కూడా వన్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ స్క్వేర్ యార్డ్స్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వీ హ్యావ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ నార్త్ సౌత్ ఆల్ కార్నర్స్ అలానే కమర్షియల్ ప్లాట్స్ ఇలా వేరియస్ ఆప్షన్స్ లేఅవుట్లో ఇస్తున్నాము అది కూడా ఒకసారి మీరు చూసి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఏదైతే మీరు మీరు ఏదైతే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీ చేతిలో ఉన్నదో మనీ మీ చేతిలో ఉన్నదో దాన్ని మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుంటూ అలానే ఫ్యూచర్ కోసం మీ రిటైర్మెంట్ కావచ్చు ఆర్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం కావచ్చు ఆర్ రేపు పిల్లల మ్యారేజ్ కోసం కావచ్చు ఒక ప్లాటు కొనేస్తే మనీ అనేది మనీ ఎర్న్ చేస్తుందనే నిదర్శనం కింద మీరు ఇది చూడొచ్చు అలా మీ మనీని ఒకటే మొత్తం ఒకటే అపార్ట్మెంట్ మేము పెట్టకుండా స్ప్లిట్ చేసుకోవడంలో కొంత రిటర్న్స్ మీకు ఉంటుంది అలానే మీరు ఉండడానికి అపార్ట్మెంట్స్ కూడా పనికి వస్తుంది యా సో నేను మీకు గైడెన్స్ ఇస్తానండి ఒకసారి హాయ్ పెట్టండి మహేష్ అన్న దగ్గర నేను నెంబర్ కూడా తీసుకుంటాను తీసుకొని మీతో పర్సనల్గా ఐ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యా మన ఆఫీస్ గచ్చిబోల్లో ఉంటుందండి మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ ఫ్రీ టు విజిట్ అవర్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు మన అమీర్పేట్ లో కానీ లేకుంటే కోకట్పల్లి లో కానీ అండ్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో ఫ్లాట్ ఫర్ సేల్ కనబడుతుంది మనకు ఫ్లాట్ ఫర్ సేల్ చాలా కనబడుతుంది చాలా కనబడుతుంది టూ లైట్లు కట్టి ఇవే ఎక్కువ అవుతుంది కదా ఒక టూ లైట్ టూ లైట్ టూ లైట్ ఉండే ఎందుకు ఇట్లా కనబడుతుంది అని మొన్న రీసెంట్గా ఏదో టాక్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంతా కూడా అటు సైడ్ మన న్యూ సిటీ వైపు న్యూ న్యూ సిటీ వైపు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఈ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే ఈ అమీర్పేట అటువంటి ఒక ప్రైమేరియా వదిలిపెట్టి లైక్ దిల్సుఖ్ నగర్ అటువంటి ఒక ప్రైమేరియా వదిలిపెట్టేసి మన ఈ బాలనగర్ కానీ కోకట్పల్లి కానీ ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసి ఎందుకు అందరు కూడా అదే రూట్లో వెళ్తున్నారు జనరల్గా ప్రిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే యాజ్ వి గ్రో ఇన్ లైఫ్ మన సర్కిల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం పుట్టి పెరిగిన ఏదైతే ఓల్డ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయో మన నాన్నగారు నివసించిన ప్లేసెస్ పిల్లలు జనరల్గా అక్కడ ప్రిఫర్ చేయట్లేదు ఓకే వై బికాస్ సరౌండింగ్స్ ఓకే అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు జనరేషన్ పరిస్థితులు వేరు ఓకే ఇప్పుడు జనరేషన్ ఏంటి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కావాలని ఒకటి కోరుకుంటున్నాము అలానే అన్నింటికన్నా ఎక్కువ లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అంత అడ్వాన్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు మేజర్గా రోడ్స్ పాత సిటీలో ఏంటంటే మేజర్గా రోడ్స్ అనేవి చాలా చిన్న రోడ్స్ ఉంటాయి చిన్న రోడ్స్ ఇవాళ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కామన్గా ఒక కార్ అనేది కామన్ ఉన్నాయన్న ఒక ఇంట్లో ఒకటి ఉన్నాయి పది కార్లు ఉన్నాయి రెండు కార్లు ఉన్నాయి ఇలా కార్స్ అనేవి ఆబ్వియస్లీ పెరిగిపోతున్నాయి 
మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈవెన్ బైక్స్ కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా బైక్స్ ఉంటున్నాయి మనం ఓల్డ్ సిటీలోకి వెళ్ళిన వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ బైక్స్ కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితులు కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి అవును అదొకటి ప్లస్ మన పక్కన ఎవరున్నారని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ చూస్తున్నారు ఎవరున్నారు మనం వాళ్ళతో మనం జల్ కాగలుగుతామా మార్నింగ్ లేసి వాళ్ళ వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పగలుగుతామా మనం వాళ్ళతో సోషలైజింగ్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది చూసుకుంటున్నారు ఎక్కడైతే మనం మన మైండ్ సెట్ ప్రకారంగా సోషలైజింగ్ చేసుకోగలుగుతామో ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ గచ్చబోలి ఆర్ న్యూ సిటీ న్యూ సిటీ న్యూ సిటీ అంటే ఈవెన్ ఎల్బే నగర్ నుంచి న్యూ సిటీ అంటే హైత్ నగర్ సైడ్ ఇప్పుడు కొత్త ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే కొత్త కొత్త ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఆ లొకేషన్లో అందరూ సెటిలర్సే ఉంటారు అవును లేదు ఓల్డ్ సిటీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కావచ్చు ఆరు బయట సిటీస్ నుంచి టౌన్స్ నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు అవును కొత్త పీపుల్ అయ్యేసరికల్లా అందరూ కొత్త వాళ్ళే కాబట్టి ఈ పాతవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఉండవు అంత కొత్తగా ఆలోచనలు ఉంటాయి ప్లస్ కొత్త కనెక్షన్స్ ఏర్పడుతుంటాయి ఆలోచనలు మొరల్ సేమ్ ఉంటాయి కరెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మొరల్ సేమ్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక వన్ సిఆర్ బడ్జెట్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ కొన్నారు అనుకోండి ఒక ప్లేస్లో న్యూ ప్లేస్లో ఓకే వన్ సిఆర్ పెట్టే ప్రొఫైల్ కస్టమర్ వాళ్ళు పక్కన ఫ్లాట్ వాళ్ళు ఎదురు ఫ్లాట్ వాళ్ళు అందరూ మొరల్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీగా ఉంటుంది కమ్యూనిటీగా ఉంటుంది అందరూ రిచ్ వాళ్ళే ఒక వన్ ప్రొఫైల్ పెట్టారు యా మొరల్ సేమ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జెలింగ్ అండ్ సోషలైజింగ్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మంచి స్కూల్స్ ఆఫీసెస్ ఇప్పుడు గచ్చిబోళ్ళు అట్ సైడ్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సిటీకి ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఆఫీసెస్ ఓకే అక్కడ పనిచేస్తుంటారు ఇవాళ అయిపోయింది అందరూ కామన్గా ఇంట్లో ఇద్దరు పనిచేస్తుంటున్నారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు పనిచేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇద్దరికి దగ్గర ఉండాలి ఓకే సో అలా వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల అటు మూవ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం దిల్షు నగర్ నుంచి గచ్చిబోళ్ళకి వెళ్ళాలంటే మెట్రోకి మెట్రో తీసుకోలేదు అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఈజీగా పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా కష్టమైపోతుంది మెట్రో ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలా నేను ఒకసారి రీసెంట్గా ఒక కస్టమర్ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి నాగోల్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నేను ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్కి బయలుదేరితే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కే వెళ్ళానన్న నాకు అసలు ఆ రోజు త్రీ అవర్స్కి అయిపోయింది ఆ రోజు ఏమైందంటే ఫుల్ హెవీ ట్రాఫిక్ ఐ నాట్ షూర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ వాజ్ ద రీజన్ అండ్ నేను ఆ రోజు ఔటర్ ఔట్ ఇన్నోరింగ్ రోడ్ తీసుకోకుండా ఇలా ఇలా వెళ్ళాను ఓకే సో ఐ వాజ్ బ్యాడ్లీ స్టక్ ఆ రోజు డిసైడ్ అండ్ ఐ షుడ్ నెవర్ గెట్ ఇన్ టు ద సిటీ రోడ్స్ అండ్ సో ఆ పరిస్థితులు చాలా మందికి ఉన్నాయి దానివల్ల ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవును సో అలా వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల మూవ్ అయిపోతున్నారండి ఓకే అదే మెయిన్గా అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ పిల్లలు కూడా చక్కగా వస్తున్నారు బీటెక్ పిల్లలు ఎవరైనా కూడా మంచిగా చదువుకోవాలనుకున్న పిల్లలు అమీర్పేట వస్తున్నారు చక్కగా కోర్సెస్ నేర్చుకుంటున్నారు అందరూ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు హైటెక్ సిటీ కూకట్పల్లి చందా నగర్ ఆ ఏరియాలో మంచిగా సెటిల్ అయిపోతున్నారు అబ్సల్యూట్లీ సో అందుకే జాన్ దగ్గరగా అంటే ఒక ఓ ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలోనే మరి ఓ ఓ ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో మంచిగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నాను అవునన్న ఏదో ఒక జాబ్ దొరుకుతుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి ఒక అత్యద్భుతంగా రెడీ అయిపోయింది అన్న ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ జనరల్గా ఏంటంటే చాలామంది ఒక జాబ్ చేస్తూ ఇంకో బిజినెస్ పెట్టడం కానీ ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఏదో ఒకటి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కావచ్చు ఒక టీ స్టాల్ కావచ్చు బిజినెస్ రన్ చేసే ఆపర్చునిటీస్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో చాలా ఉన్నాయి అది నాకు రీసెంట్గా తెలిసింది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నడిపిస్తున్నారట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ మీరు ఎయిట్ అవర్స్ మీ తర్వాత నేను నా బిజినెస్ ఎయిట్ అవర్స్ నా తర్వాత వేరే అతను ఎయిట్ అవర్స్ ఒకటే ఒకటే షాప్లో ఎస్ పాసిబుల్ పాసిబుల్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఓకే యా దట్స్ యాక్చువల్లీ అది దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ షేరింగ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ రెంట్ షేరింగ్ రెంట్ షేరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షేర్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ షేర్డ్ ఓకే సో ఈస్ ద రెవెన్యూ ఓకే సో ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ దేర్ యునో పీస్ ఆఫ్ యునో ఇన్కమ్ యా మంచి డబుల్ వచ్చేస్తున్నాయి ఎస్ అండ్ ఎవ్రీబడి హాస్ గాట్ లిమిటెడ్ టైమ్ దీస్ డేస్ ఓకే ఆ లిమిటెడ్ టైంని ఎఫి ఎఫిషియంట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్స్లో కరెక్ట్ చేస్తున్నారన్న సో ఇలా వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ప్లేసెస్
నమస్తే మేడం మంజునాథ్ రెడ్డి గారు వచ్చారు మేడం హలో శివాని మేడం గారు గుడ్ అండి హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అండి గుడ్ వెరీ గుడ్ అండి ఎస్ మ్యామ్ చాలా మంది ఐ వాజ్ జస్ట్ హియరింగ్ వాట్ యు ఆర్ సెయింగ్ అండి బికాస్ లాట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ హియర్ ఇన్ అబ్రాడ్ సో ఫర్ అస్ టు ఇన్వెస్ట్ లైక్ యూనో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ థింగ్ దట్ లైక్ యూనో ఫస్ట్ బీయింగ్ దీస్ కాలర్స్ డూ వీ గెట్ ఎనీ డిస్కౌంట్ దట్స్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ థింగ్ దట్ ఇఫ్ వీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ ప్రాపర్టీ right mm-hmm. now think that if we bought it for uh, 60 or 65 maybe after 2 3 years can it go to 80 and then we can sell it or uh, what is uh, like you know in the in the perspective of investment uh, can you please guide us absolutely andy absolutely uh, first of all and ante uh, discount anedi kachithanga isthamu andy caller special discount isthanu that's you can take it for granted mm-hmm. along with that mm-hmm. so uh, today mem ivala oka newspaper kosam ani cheppi oka ఒక యాడ్ చేశాము ఆ యాడ్ రన్ చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళు చేరేట్ మహేష్ అన్న మహేష్ అన్న కన్ చేరేట్ ఇన్ వేరియస్ గ్రూప్స్ దాంట్లో ఏంటంటే మా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ట్రస్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ రీసేల్ దట్స్ ఆర్ త్రీ స్లోగన్స్ సో ఎవరైతే మా దగ్గర కొంటారో కొన్న వాళ్ళకి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండటం ఒకటి ట్రస్టబుల్గా వితౌట్ సెకండ్ థాట్స్ మీరు మాతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోగలగాలి అలాంటి ఎన్వాన్మెంట్ మీకు ఇవ్వగలుగుతాం సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీకు రీసేల్ కావాలో అప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను రీసేల్ చేయిస్తాను కాకపోతే సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ కండిషన్స్ అనేది మాత్రం ఒకటి ఉంటుంది మార్కెట్ కండిషన్స్ అంటే సపోజ్ మార్కెట్లో ఇవాళ మనం ఒక అరవై లక్షలకు అమ్ముతున్నాం అనుకోండి మీరు మాకు డెబ్బై లక్షలకు అమ్మాలంటే అమ్మలేము బికాస్ కస్టమర్స్ కూడా చూస్తారు కదా వేరియస్ కంపెనీ చూసుకుంటారు కదా సో అర అరవై లక్షలకే మనం అమ్మగలుగుతాం సపోజ్ రేపు మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అరవై లక్షలు కొని ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత సెవెంటీ ల్యాక్స్ కావచ్చు ఎయిటీ ల్యాక్స్ కావచ్చు ఆ రోజు మార్కెట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రే ఆ దాని ప్రకారంగా అమ్మించగలుగుతాం సో అది జనరల్గా రీసేల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్తున్నాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని వచ్చేసరికల్లా మీరు ఇందాక అడిగింది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం ఇప్పుడు దర్బార్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసింది అరౌండ్ ఫోర్ అరౌండ్ సమ్ ఎక్స్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేసాము ఆ ఎక్స్ప్రైజ్ నుంచి ఇప్పటికే వన్ ఇయర్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ people are getting almost 25 percent 30 percent 35 percent returns so a uh, one year course me yeah that me report starting logan if we invest in starting so by the time the project will finish it will take a minimum three years something like that right at that time um, the prices will go up right absolutely no? absolutely so meeru right now um, the pillars are not there nothing it's empty land అవునండి కరెక్టే సో టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ మే టేక్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ బై ద టైమ్ ద ప్రైజెస్ విల్ గో అప్ రైట్ దట్స్ వాట్ యూ మీన్ టు సే అబ్సల్యూట్లీ అండి అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టైమ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దట్ యూ టేక్ మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టైమ్ వి కంప్లీట్ ఇట్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో ఇట్లా సార్ ఐమ్ తో మాట్లాడిన తర్వాత యా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ట్వెల్వ్ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేశాము ఆ బఫర్ అనేది ఒక త్రీ మంత్స్ పెట్టుకుంటున్నాం సో మీకు రిటర్న్స్ జనరల్గా ఏంటంటే డిఫరెంట్ నోషన్స్ ఉంటాయండి మార్కెట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ రావడం ఒకటే ఒక 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 ఆస్పెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ట్వెల్వ్ మంత్స్ తర్వాత థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ తర్వాత మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం చాలా ఎక్కువ కంపేర్ టు త్రీ ఇయర్స్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని ఏమవుతాయంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చింది మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ మంత్స్కి ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్కి మళ్ళీ ఇంకోసారి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు సో లాస్ట్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో త్రీ టైమ్స్ రొటేషన్ అవుతుంది సో మేము ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ బెనిఫిట్ కోసం అని చెప్పే ఇన్వెస్టర్ బెనిఫిట్ కావచ్చు అండ్ మా ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా మా ప్రాఫిటబిలిటీ ఎంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయగలుగుతామో అంత ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుంది ఈ ఇండస్ట్రీలో సో ఈ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసి వీ ఫిక్స్డ్ ఆర్ సెల్ఫ్ సెయింగ్ దట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వీ షుడ్ గివ్ ద ప్రాజెక్ట్ హవ్ ఎవర్ త్రీ మంత్స్ ఇస్ క్వశ్చన్ రిక్వైర్డ్ సో మీ మీరు ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు మేము బుక్ చేసాం అనుకోండి సో డు వి నీడ్ టు పే 100% ఆర్ డు వి నీడ్ టు పే 20% అవి
అది నేను పర్సనల్గా ఐ ఐ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ ఐ విల్ టేక్ యువర్ నెంబర్ ఫ్రమ్ మా మనసున్న మీ మీరు చెప్పండి మేడం మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో చెప్పండి అక్కడ మేము ప్లాన్ చేస్తాం మీకు మీ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబల్ చేసేస్తాం ఆ లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి మేడం మేడం లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేదంటే పని చేయండి మేడం మీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయో నాకు ఇచ్చేయండి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి పెట్టేస్తా అందరూ ఆ మంజల్లో చూసుకుంటాడు అది మీరు స్మార్ట్ అండి డబుల్ చేసేటట్టు అయితే డబుల్ డబుల్ అయిపోతే మేడం యా చెప్పండి మేడం గో హెడ్ మీరు వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ అండి యుఆర్ ఫోర్ సీయింగ్ ద ఐ మీన్ పీపుల్స్ లైక్ యూనో టేక్ ఇట్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రిక్ ప్లగ్స్ కానీ మీరు ఇప్పుడు ఇవి పాయింట్స్ ఫర్ ఈచ్ కార్ అంటున్నారు కదా దోస్ఆర్ ఆల్ సచ్ ఏ వెరీ గుడ్ థాట్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ ద ఫర్ లైక్ యూనో గ్రీన్ జోన్ లైక్ యూనో Uh, you are saving the um, proper uh, environment I mean, yeah one uh, rule kuda kaapadutunnaru kada i don't know i'm not getting that word yeah natural uh, resources a natural resource ne uh, you are saving and then like you know that's very good yeah. thank you ma'am thank you for acknowledging and appreciating us thank and you, we we're always there uh, we always with the environment uh, we, we with the nature we travel mm-hmm. so as we are utilizing okay. this uh, society so we need to always do some uh, good part to the society also so that we always keep it in mind and uh, uh, special thing and ante um, women's day mona recent ga ayindi kabatti happy women's day to all okay. the uh, women out uh, in this entire world and ma company lo main special ga i encourage every woman employee to be on their own that's one thing that i always encourage them to um, they should stand on their own in in terms of financially <laughs> so i always do that yes. so we 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 have been we have been doing very good in terms of taking care of the society natural resources and people around us so is our investors so is our customers mm-hmm. and correct you are and meru so much about uh, <laughs> yeah investment oka vala husband evaraina kuda ee prapanchamlo meer correct women's day appudu ba celebrate cheyalsindanna ఎందుకంటే ఒక ఫ్లాట్ కొనాలన్నా ఫ్లాట్ కొనాలన్నా భార్యకు తెలియకుండా ఏ భర్త చేయలేడు ఏమండి ఇక్కడ తీసుకోండి లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్లో తీసుకోండి బాగుందట అంటే చూడము ఏమండి నేను ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఆమె ఒపీనియన్ తీసుకోవడం ఆమె ఓకే అంటే ఓకే లేదంటే లేదు అంతే ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఇస్తారు కావచ్చు డబ్బులు కొన్ని ఇంకా మిగతా ఆమె మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా వినాల్సి ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ పర్సనలీ uh women are the influencers shala so yeah. generally that's that's how uh, society is living in so we always na kada eppudu untundi yeah veela vallane edo okati mundukku elthund ani oka perspective untundi and of course uh, men valla kadan kadu but majority influencers are women 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 definitely we all need to accept that fact yeah. thank you madam thank you so, so much shivani meer meer intidiga ఇంతిదిగా ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి ఉమెన్ గురించి థింకింగ్ కదండి యువర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యూ డింట్ లూజ్ ద ఆపర్చునిటీ అండి యూ ఆర్ గెటింగ్ ద మదర్స్ డే సో యూ కెన్ ప్లాన్ ఎ నైస్ ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ లైక్ యూనో ఏ ఫర్ లైక్ యూనో మదర్స్ కి ఏదైనా గిఫ్ట్ అలా అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ డిస్కౌంట్ వాట్ ఎవర్ So Definitely. you you are um, you didn't lose the women's day opportunity you are getting mothers day opportunity that's what i meant to say but uh, thank you both of you for your time thank uh, you ma'am uh, we'll be in touch sure sure yeah very good logic chapter ma'am yeah <coughs> hello hello ramna garu hello hello ramna sir namaste sir namaste ramna show vintunnava సార్ ఇప్పుడే పెట్టాను సార్ స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి చేశాను అయితే ఏమైందంటే మళ్ళీ సో కంప్లీట్ గా వినకోకుండా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ మధ్యలో ఇది రియల్ ఎస్టేట్ గురించి లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ మంజునాథ్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు మన రేడియో స్టేషన్ లకు వచ్చారు అనమాట 
సో ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ యొక్క మంచి ఫ్లాట్ కొనాలన్నా ప్లాట్ కొనాలన్నా ఏది కావాలన్నా కూడా మంచి మంచి సజెషన్స్ అండ్ వాళ్ళ దాంట్లో కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనకు బిహెచ్ఎల్ చందానగర్ అమీన్పూర్ ఆ ఏరియాలో ఒక మంచి ఫ్లాట్ ఏమన్నా కొనాలనుకుంటే మీరు కన్సల్ట్ చేయొచ్చు మన ఎన్ఆర్ఆర్ ఏరియాలో వచ్చి ఎంట్రీ చేసిన సార్ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పండి సార్ నా తరఫున కూడా హలో రమణ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సో ఎప్పుడు మీరు అంటే మీకు చాలా మంది తరచుగా పరిచయం అవుతూ ఉంటారు కదా అవును సార్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా అలా సార్ డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పొచ్చు అన్నమాట సజెస్ట్ చేయొచ్చు మంజనాథ్ గారు సరేనా చూస్తున్నారు <laughs> చదువుల తల్లులు వాళ్ళు వీళ్ళు సో అట్లా మీరు కూడా ఈసారి విమెన్స్ డే అప్పుడు మీరు చేయాలన్నా విఆర్ ఆల్ విత్ యూ ఒక మంచి ఈవెంట్ చేద్దాం మనం ఈసారి నెక్స్ట్ ఇయర్ చేద్దాం మదర్స్ డే కానీ లేకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ విమెన్స్ డే అప్పుడు కానీ లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ తరఫు నుండి సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ మహిళలు అందరినీ తీసుకొచ్చి మంచిగా సన్మానం చేసి అందరికీ ఆ విధంగా సన్మానం చేస్తే బాగుంటుంది అందరికి రీచ్ అవుతుంది కూడా రీసెంట్గా ఐ మీన్ ఉమెన్స్ డే రోజు నిజాంపేటలో ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఓకే మేము స్పాన్సర్ చేసాం ఓకే మేడం వాళ్ళు మన కస్టమరు సో మన యాక్టివిటీస్ అనేది చూసి సార్ మీరు ఖచ్చితంగా మాకు స్పాన్సర్ చేయాలి ఓకే మమ్మల్ని ఎన్కరేజ్ చేయాలంటే శైలజ మేడం అని ఓకే మన కస్టమరు సో నేను పర్సనల్గా వెళ్ళాను ఈవెంట్ బాగా చేశారు ఓకే సో ఇట్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేశారు వండర్ఫుల్ సో వీ కుడ్ వీ డిడ్ వీ డిడ్ ఆర్ పార్ట్ ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు మనకు ఫార్మా కౌంటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం దాని గురించి చెప్పండి ఎస్ అన్న ఫార్మా కౌంటీ అనేది బేసికల్ ఏంటంటే ఫార్మా సిటీ బేసిస్ ప్లస్ అమెజాన్ డేటా సెంటరు ఆ లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ ఒకటి రెండు హైవేస్ నుంచి కలిపి కలుస్తుంది ఓకే ఒకటి శ్రీశైలం హైవే నుంచి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలానే నాగార్జున సాగర్ హైవే నాగార్జున సాగర్ హైవే జనరల్గా చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు అది ఇబ్రాహీంపట్నము ఇలా మన ఆంధ్రాకు వెళ్తుంది బేసిక్ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీద నుంచి ఆంధ్ర సైడ్ వెళ్తుంది అది ఆ రోడ్ని కనెక్ట్ చేస్తూ కందకూరు యాచారము అలానే మాలు ప్లస్ ఇబ్రాహీంపట్నం ఈ ఈ ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ కొత్త రోడ్స్ వేశారు ఓకే ఎక్కడైతే ఫార్మా సిటీ నైన్టీన్ ఏకర్స్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిందో అఫీషియల్గా ఇంకా స్టార్ట్ కావాలి ఓకే సో ఆ లొకేషన్స్లో ఒక థర్టీ టూ పాయింట్ ఇది బేస్ చేసుకొని అంటే జనరల్గా ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వేల ఎకరాల్లో ఫార్మా సిటీకి అత్యంత చేరువలో అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది అసలు ఆ ఫార్మా సిటీ అంటే ఏంటి సో బేసికల్ ఏంటంటే వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ క్లస్టర్ అన్న ఫార్మా ఓకే ఈ పర్టికులర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ఏదైతే అనుకుంటుందో ఓకే ఆల్రెడీ ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తున్నారో ఓకే ఓన్లీ ఫార్మానే కాదన్న పక్కన వేరియస్ అదర్ కంపెనీస్ కూడా పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలు అంటే ఎంతగా డెవలప్ అవుతుందో చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ వన్ డేస్ జర్నీ ఇట్ ఇస్ నాట్ వన్ ఇయర్స్ జర్నీ ఓకే జనరల్గా ఏంటంటే చాలా మంది కస్టమర్స్ కూడా ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ఫార్మాసిటీ ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు కదా ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా ఏం లేదు కదా ఎందుకు ఇంత పెట్టాలి అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ చాలా మందికి ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటే మనకు ఆ రేట్లకు ఎందుకు దొరుకుతాయి మనమే ఒక ల్యాండ్ లాడ్ అయితే మనం ఆ రేట్కి అమ్ముతామా అమ్మం కదా సో మనం ఏం చేయాలంటే రీజనబుల్గా లెస్ రిస్క్ లెస్ రిస్క్ అంటే ఒక చిన్న ప్లాటు ఒక నూట అరవై ఐదు గజాలు కానీ ఒక నూట ఎనభై ఐదు గజాలు కానీ ఒక చిన్న ప్లాటు ఆ ఏరియాలో ఒక ఒక కొన్ని పడేసి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ వదిలేయాలి వదిలేసినప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు కొని నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత అమ్మాలనుకున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు రికమెండ్ చేయను ప్రాజెక్ట్ ప్లాట్స్ కొనమని ఏమైందంటే మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళొచ్చు అలా స్టాగ్నెంట్గా ఉండొచ్చు ఆర్ ఇంకా ఫార్ డబుల్ డబుల్ కావచ్చు డబుల్ కావచ్చు కొంత సింక్ ఉండదు బేసికల్గా ఓకే 
అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి లిటిల్ లాంగ్ టర్మ్ నేను ఎప్పుడైనా కస్టమర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ అనేది మీరు ఎక్కడ పెట్టినా పెరుగుతున్నాయి ఈ లొకేషన్స్లో పెడితే ఇంకొక రూపాయి ఎక్కువ పెరుగుతాయి ఎందుకంటున్నా ఎందుకంటున్నానంటే లొకేషన్స్లో కమర్షియలైజేషన్ అవుతుంది కాబట్టి కమర్షియలైజేషన్ అంటే కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఇవాళ లేకపోయినా ఖచ్చితంగా రేపు వస్తాయి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ల్యాండ్స్ అక్విజిషన్ అవుతుంది ఆల్రెడీ కొన్ని కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారు రోడ్స్ డెవలప్ చేసి ఉన్నారు అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఆల్రెడీ ఫంక్షనింగ్కి వస్తుంది దాంతోపాటు వేరే అదర్ ఫెసిలిటీస్ ఆడ్ అయితే ఉంటాయి ఓకే మేము టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఆదిభట్ల సైడ్ కొన్ని లేఅవుట్స్ మార్కెటింగ్ చేసామన్నా ఆదిభట్లలో ఆ రోజుల్లో కనీసం టీ కూడా దొరికేది కాదు బయట ఓకే ఒక ప్రాపర్ విలేజ్గా ఉండేది బయట టీ దొరికేది కాదు మేము లంచ్ జనంగా అప్పుడు లంచ్ ఉండేది కాదు బయట ఇక్కడ మేము లంచ్ చేయాలంటే తుక్కుగూడాకి వెళ్ళి అక్కడ భవానీ అని ఒక మెస్ ఉండేది కనీసం అక్కడ హైజన్ ఉండదు ఏమి ఉండదు అక్కడే వెళ్ళి అక్కడ తినేసి రిటర్న్ వచ్చేవాళ్ళం ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూస్తే కంప్లీట్ చేంజ్ సో ఆ విజన్ మనకు ఉండాలి కస్టమర్ గా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లొకేషన్ ఎలా గ్రో కాబోతుంది సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసి మనం కొనగలితే దట్ ఈస్ రియల్ ఎస్టేట్ చాలా మంది ఏంటంటే ఇవాళ వచ్చేస్తాం రేపు వచ్చేస్తాయి అది యాక్చువల్లీ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక వన్ ఇయర్లు ఇస్తున్నారు ఎవరు ఇవ్వరు మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలి అప్పుడే మీరు రియల్ ఎస్టేట్ కూడా కొనాలి లేదు అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుకోండి నాకు ఒక మిత్రుడు అన్న నేను సక్సెస్ స్టోరీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి చెప్పండి ఒక మిత్రుడు యుఎస్ నుండి కాల్ చేసి మహేష్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారనమాట అంటే నాకు పెద్దగా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అంత ఐడియా లేదన్నా అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు నేను ఒక టూ సిఆర్ వరకు చేయాలనుకుంటున్నాను బట్ నాకు ఒక మంచి ఫామ్ ల్యాండ్స్ కావాలి ఎక్కడన్నా చూడు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అంటే నేను నాకు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే నిజంగా తెలియదు యాక్చువల్గా ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అనేది కాకుండా ఆయనకు ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ప్రతి మాట మాటకి యాదాద్రి యాదాద్రి యాదాద్రిని డెవలప్ చేస్తున్నాను యాదాద్రిని డెవలప్ చేస్తున్నాను ఎనిమిది వందల కోట్లతోటి సర్వాంగ సుందరంగా వస్తాబోతోంది యాదాద్రి అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే అనౌన్స్మెంట్ చేయగానో ఖతం ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్న లక్కీగా ఆయనకు ఒక ట్వంటీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ దొరికింది ఆ ఏరియాలో యాదాద్రికి జస్ట్ సెవెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ సెవెన్ ఎకర్స్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఇప్పుడు అది ఆయన ఒకప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ పర్ ఒక ఎకర్ ఉండే ఇప్పుడు ఒక కోటి రూపాయలు అయిపోయింది అది చుట్టూ మిగతా వాళ్ళు వచ్చేస్తారనమాట రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వెంచర్స్ అన్ని అన్ని వెంచర్స్ వచ్చేసాయి కంప్లీట్గా ఆ వెనకాల ఒక గుట్ట ఉంటుంది కదా ఆ గుట్ట దగ్గరలో అనమాట అక్కడ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతుంది అక్కడ బట్ ఆయన ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు మహేష్ నాకు ఈవెన్ నీకు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఏంతో తెలియకున్నా కూడా నువ్వు ఒక మంచి ప్లేస్ సజెస్ట్ చేసావు ఇరవై ఎకరాలు మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉంది ఇప్పుడు అది భలే హ్యాపీ అనిపించింది అండి అంటే నిజంగా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఆదిబట్ల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు తుక్కు కూడా గురించి చెప్తున్నారు నిజంగా ఆ టైంలో ఒక టీ తాగాలన్న అసలు ఆ ఏరియాకి పోవాలంటే ఒక రకమైన భయం మేము అప్పుడప్పుడు అవుటరింగ్ రోడ్ స్టార్ట్ అయిందన్న మేము యాక్చువల్గా ప్రమోషన్స్ అప్పుడు చిన్న స్థాయి నాది జస్ట్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా పనిచేస్తున్నా అప్పుడు రోడ్ మీద నిల్చొని లిఫ్ట్ వెళ్ళి పంచేవాళ్ళం లిఫ్ట్లెట్స్ అంటే ఎవరైనా వస్తారేమో ప్లాట్ కొంటారేమో జనరల్గా ఇది కామన్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కామన్గా ఇలా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా మా బాయ్స్ కానీ మా స్టాఫ్ కానీ కొంతమంది ప్రమోషన్ చేస్తుంటారు ఆ రోజుల్లో చాలామంది వచ్చి ఈ రోడ్డు శంషాబాద్కి వెళ్తుందని అడిగే వాళ్ళు తప్పిస్తే ప్లాట్ కొనేవాళ్ళు లేరు నాకు ఇంకా నాకు ఇప్పుడు గుర్తుంది నాకు ఆ లీఫ్లెట్లు అలా పట్టుకొని చాలామంది వచ్చి అడ్రస్ అడిగి ఎవరు వస్తారు వెయిట్ చేస్తున్నాం కస్టమర్స్ జనరల్గా ఏంటంటే విజన్ విజన్తో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ మనీ వస్తాయి కరెక్ట్ ఎప్పుడైతే రైట్ టైం రైట్ డెసిషన్ రైట్ డెసిషన్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ స్లో ఉందో అప్పుడు కొనే వాళ్ళకి ఇంకొక రూపాయి ఎక్కువ వస్తాయి ఒక రూపాయి ఎక్కువ వస్తాయి చాలా మంది ఏమంటారు ఆ మార్కెట్ డల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం కొంటానులే ఇప్పుడే కొనాలి మార్కెట్ తగ్గినప్పుడే బార్గెనింగ్ పవర్ ఉంటుంది బార్గెనింగ్ పవర్ ఉన్నప్పుడే ఒక రూపాయి డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది సో అప్పుడు కొనాలి అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి
నాకు తెలిసిన తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది అందరూ కూడా భూమి మీద డెవలప్ అయిపోయి కోటీశ్వరులు అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళని చూస్తే చాలా ప్రౌడ్గా చాలా అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు రైట్ టైంలో కరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు అంతే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉద్యోగాలు చేస్తే సరే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం కానీ ఇంకేదైనా ఉద్యోగాన్ని కానీ సంవత్సరానికి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు సంపాదిస్తారు అందరూ సంపాదిస్తున్నారు సంపాదిస్తున్నారు కానీ ఒక్కొక్కసారి జాక్పాట్ అనేది ఎలా ఉందన్న నువ్వు ఇప్పుడు చూడండి అన్న పదిహేను పద్దెనిమిది లక్షలకి ఎకరము అట్లా పది ఎకరాలు కొని క్యాండిడేట్ పద్దెన పదిహేడు ఎకరాలు కొన్నాడు పద్దెనిమిది లక్షలకి ఒక ఎకరం చొప్పున పదిహేడు ఎకరాలు మెయిన్ రోడ్ ఇప్పుడు అది మినిమం కోటి ఇరవై లక్షలు కోటి ముప్పై లక్షలు నడుస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ నడుస్తుంది అక్కడ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఎన్ని రోజులు మనం ఉద్యోగం చేయాలి ఎంత అట్లా సో మేజర్గా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏదైతే జియోగ్రఫికల్ ఉన్న జియోగ్రఫీ ఉందో మనం ఎటు పోయినా నాట్ మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ మ్యాక్సిమం అప్రాక్సిమేట్గా ఒక దగ్గర వన్ సెవెంటీ ఉండొచ్చు ఒక దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉండొచ్చు నేనేమంటాను అంటే మన జ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి తెలంగాణ ల్యాండ్స్ కొన్ని ఆపర్చునిటీ దొరకదు వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు మనం చేయగలిగితే ఇప్పుడే ఒక ప్లాటో ఒక ఎకరము ఒక పది ఎకరాలో కొన్ని పెట్టచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఇప్పటికి కూడా యూ హ్యావ్ ఎ టైం టైం ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఇంకా టైం ఉంది టైం ఏం చాలామంది అంటారు అబ్బా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడం కష్టం అండి రేట్లు అన్నీ పెరిగిపోయాయండి కష్టం అండి ఇప్పుడు అనుకుంటారు సో నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు కాకపోతే రే తర్వాత కూడా కొనవచ్చు బట్ అఫోర్డబిలిటీ రిమైన్ సేమ్ ఇప్పుడు మన ఇన్కమ్ రియల్ ఎస్టేట్ పెరిగినంత ఫాస్ట్గా పెరగదు సో మనం ఎప్పుడైనా ఒక బ్లాక్ చేసుకోగలిగాలి సపోజ్ ఎంతో అంత టోకన్ అమౌంట్ ఇచ్చో ఆర్ సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఇచ్చేసేసి బ్లాక్ చేసుకోగలిగితే కొంత టైం తీసుకొని కట్టినా కానీ చల్తా కొంతమంది జాగ్రత్త చేస్తారు అలా మనం బ్లాక్ చేసుకొని ఒక ప్రాపర్టీ కొనుక్కోవాలి తప్పిస్తే లేదు నేను మొత్తం సంపాదించిన తర్వాత నేను చేసుకుంటాను అనేది కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి మీరు అన్నది రేట్లు బాగా పెరిగాయి కాబట్టి అబ్సల్యూట్ యూ రైట్ సో ఇంకా ఎవరైనా మీకు సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ ఎవరైనా ఉంటే డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు మంజునాథ్ రెడ్డి గారు మనకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు నేను నంబర్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ మరొక నంబర్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ ఐ రిపీట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ అలాగే డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ అనేది గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఎందుకంటే నైన్కి నైన్కి మధ్య మూడు సున్నాలు లాస్ట్ నెంబర్ అలాగే నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ లాస్ట్ నెంబర్ దీని ముందు డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ అని ఒకటి యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రేడియో ఉంటుంది లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వారి నెంబర్ మాకు కావాలి అంటే ఇమీడియట్గా మేము మీకు ఫార్వర్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే జస్ట్ అలా లైట్ హౌస్ అని కొట్టి వచ్చేసి జస్ట్ గూగుల్లో లైట్ హౌస్ అని కొట్టినా కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తారు వెబ్సైట్ వస్తుంది దెన్ దే కెన్ రీచ్ అవుట్ సో అట్లయినా పర్వాలేదండి ఎనీ మూమెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా కూడా రీచ్ కావచ్చు సో ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో క్లియర్ అయిపోయింది మళ్ళీ మనము వచ్చే శుక్రవారం డెఫినెట్గా ఇదే టైంకి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ మంజునాథ్ రెడ్డి గారితో మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటివరకు మీరు మాట్లాడినటువంటి మేము మాట్లాడినటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఏదైతుందో ఈరోజు ఉదయం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు భారత కాలమాన ప్రకారం మళ్ళీ రీటెలికాస్ట్ అవుతుంది ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి కార్యక్రమం వినాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంజినా థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద లిజనర్స్ అండ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ వండర్ఫుల్ వినారు కదా ఇక మళ్ళీ వచ్చే శుక్రవారం మరిన్ని విశేషాలతో మీ తెల్లారందమ కార్యక్రమం రెడీగా ఉంటుంది అప్పటివరకు బై బై అండ్ టేక్ కేర్